good evening so today we are going to just have a overview of whatever we have studied and if you have any doubts about that i did not get any questions from you except a few uh, questions were given uh, in the form of illustrations from uh, your exam papers so i have taken those in account i have just uh, seen the illustrations which have been posted in your exam papers and uh, one of your one of the students has uh, posted those things to me then uh, some questions were asked about uh, section 3 and section 4 section 3 of evidence act we have discussed in the beginning the definitions clause in the evidence act see normally in any act the definitions clause will be available in section 2 normally in the evidence act we have discussed in section 3 different words or terms which are used in the evidence act and we have also seen what is the meaning of a uh, evidence normally in section 2 as we have the definitions we have discussed the definition of uh, facts facts in issue then we have seen uh, the uh, definition of evidence also and the evidence what it means according to this act and what is the general meaning of evidence that also we have discussed in detail there are some questions relating to what is the see a basic first question which could be asked would be about the first chapter so it may be a general question a general question like what is the significance of the law of evidence what is the nature and functions of the law of evidence if such a question comes normally we feel it uh, very doubtful as to whether we have answered correctly or not so we need to see that see what is evidence has to be defined according to the evidence act that is true but besides that we have also studied the functions of the law of evidence what is the meaning of the uh, word evidence as as a uh, you you call it as a definition but you can say that evidence in general what does it mean so evidence we are discussing in our procedural law we have also seen in uh, cpc and crpc that evidence is uh, relevant in both see whenever a case comes before the court whatever facts are to be proved are to be proved on the basis of those facts which are relevant according to the evidence act only not any other facts that is why the significance of the law of evidence so you should know what is relevant facts first ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ and what are the meanings of the terms which are used in this act i uh, actually now you know padagalanna upayogisidivi aa padagala mahatva matte adara arthavanna now artha madkobeku so section 3 prakara section 3 prakara madlenedagi facts andre yenu anta artha madkobeku what is fact sangati andre yenu ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯ
state of things, relation of things, capable of being perceived by the senses. Anta heritiri. Yau de vastu, atwa vastu vina sthiti, atwa vastu vina sambandha, atwa e sambandha e sthiti e vastu namma nyanendriya inda namge guru marko bhuto antha sangati kado andre antha padartha kado andre sangati anta. Any secondly. Any mental condition of which any person is conscious. So, Manasi Kavagi, Yavde Vyakti, Vyakti Ke Arivo Irate, our condition, our stiti. So, Yavde Arivo Irate means he should feel something, he should he should know something, he should think something. So, our, you know, one of our Nabi Praya any day, and the healthy. Our Nabi Praya and our thinking, our thoughts. So we call experts. So when we call experts, the expert gives the opinion what, what he feels about that. So what he has studied about that particular thing. That means So that is a fact. So what is fact? What is fact in issue? Fact in issue, Andre, Vivada the Prashnayan, Vivada the Sangatieno. So, court Munda Iro and Tha Vivada Yen Ritaide, Ah Vivada Ke Saman Patiro, Sangati Matra now Kodbeko. So, any fact which either by itself or in con uh, connection with other facts, the existence, non existence, nature, or extent of any right, liability, or disability, asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. E um, now, definition we are kind of not there. Vivada the Sangati and Reno and the now Kedwaga court to Munde Vivada Irontha Sangati Ashtene Adre Atke Yava Sangatia Tanagi Hedoto Atwa Bere Sangatia Samanda in the Hedoto Adu Norbeko. Tanagi Hedonta Sangati and the Hedre, direct Adana Sangatiana Torstaga, Court Mundiranta Vivada the Prashne, Ade Sangati Adar the Mele now resolve Marbodu. Adre, in connection with other facts. So anything, see, court of Yenagate, any right or liability or disability is in question. Yaudi on Hapku, Ato Yaudi on Honegarike, Wando. Uh, court to Monday, Prashna, the Honegarke idea, Idu Haku idea, and the other and other Swarupa, other yes to extend, yes to Matige, on a right there. Other Vyapti, on a Hakina Vyapti, on a Honegarike and a Vyapti, Atwa Honegarike, astitu the Lidia, Haku astitu the Lidia, Atwa Illa, existence, non existence, nature or extent is asserted or denied. Andre, Opa, how do on the Hertane, in Opa, deny Martane, Nirakarstane. So Yava Hakumate either Bake, Honegarike Bake, Yaude, Vivada Irodilla, the Kotman de Baradilla. Vivada Yava Girate, Ibru Pakshakar Rally, Opa Pakshakara, how do on the Hertane, in no bad the King Nirakar Sitane. So Antha Yauda Dru Sangati Kotman de Rua, Adiki, Samanda Patiranta, Yaude Sangati Irli. Adike Tanagi and Sangati Torstai Rodu Torstai Dre Atwa Bere Sangatia Jotele, summon the Patador Stidre, the fact in issue, and the health day. Normally, expansion in her day, civil procedure court early court when the issue of fact and the record madidre, when the Vivada the Sangati and the record madidre, our fact Adiki Utra Kodas, Adu court to Bardiruanta. Prasnege Utra Kodanta Sangati and refract in issue. That is a Vivada the Sangati and the Hirti. So, uh, Iriti now E Vakhegalana now Hedbeko Vakhegalabake Prasnekirdana when the court when the court early Bandiruanta when the case Bandaga now Yao Riti Adana now Utra Kurtivi Adike Ah Vivada na Sal Madake Ah Vivada. Um, Utra Kodake, Yenu Sangatigana now called Gaditivi, 
ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಯಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಇಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗೀಕಾರಿಸಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಅಂಗೀಕಾರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಅಹ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಸಂಬತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿವ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಲ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ or before the court how we are going to present the evidence so the first chapter when we discussed we discussed about relevancy of facts so the relevancy of facts has to be so clear in our minds that once we know that this is relevant and we have to appear before the court we have to give this relevant fact in the form of a something as a proof so of proof what is the proof we are giving so we are giving the proof who is giving the person who is on whom the burden is there uh, to give the um, evidence or uh, on whom the burden can be placed according to the law of evidence to prove before the court that person has to give that evidence before the court yar mele rujwatina bhara iratto aa vyakti aa sakshiyanna aa idanna court munde rujwata padisbeku anta naam nodidvi ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ವಿಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ we have classified the evidence or the facts which are to be proved uh, as evidence uh, into two groups one is a oral evidence and one is a documentary evidence so then again we have discussed what is oral evidence and what are the uh, details of oral evidence which oral evidence can be received which cannot be received and documentary evidence which can be received and which cannot be received that also we have gone in detail about that today i will discuss uh, some illustrations which has been uh, uh forward it to me and uh, they are uh, uh, in the form of uh, uh, questions okay first question is uh see a medical officer during deposition failed to point out the difference between narcotic drug and psychotropic substances this illustration obba vaidyakiya idanna ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ನಶೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಮಾದಕ ಔಷಧಿ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸೈಕೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಎರಡದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಮಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೈಕೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ದ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞರ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಪಿಸ ಆರೋಪಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಿ ವೆನ್ ಯು ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಆರ್ ಸೈಕೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಡಿ
it has to be first proved that this comes under the group of psychotropic substances and narcotic uh, drug so there the person uh, calls a expert an expert is called before the court and the expert is asked to give a um, proof that it is it is something that is called as a cherus cherus this case i'll just mention this case please take down the case joseph fernandez versus state of goa see in the exam if the question is asked you have to write it in this manner you have to say that this case this refers to the expert evidence which can be given under the evidence act okay this illustration refers to the chapter on expert evidence that is from section 45 who is an expert first of all secondly that is section 45 says that he is an expert further whether the expert's evidence is admissible is decided according to according to the what you call as a, the skill or the knowledge of that person which is a, relevant now you have to mention who is an who is a expert first okay then facts bearing upon opinion of experts are relevant uh, though not though they are not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinion of experts when such opinions are relevant this is section 1 section 46 so section 46 prakara experts ge ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಸಂಗತಿಗಳು ಏನು ಸಂಗತಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ದೆನ್ ಸಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಎ ವಾಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೈ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ನಾವು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪಾಯ್ ಹೂ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ which experts affirm or deny to be the symptoms of that poison is relevant that means obra vyakti obba ond visha kodud bitu avano sattidane anta helidre ee same aa padartha kodudu bere vyaktiyaru mrityu agide anta heli ee ee mrityu agiro karana yenu andre expert heltare inta inta padartha tagondidre idu visha ಅದರಿಂದ ಇದು ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಇಸ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ yes purushottam i will mention the case once again joseph fernandez versus state of goa joseph fernandez versus state of goa supreme court cases volume number 1 2000 year 2000 page number 707 in this a person was having in his possession a material which was seized and which was said to be charas charas andre it is a it is a banned substance eta it is narcotic and psychotropic substances act alli charas anta one madak padartha avana swadhinadalli sikkirutte anta avarge arrest madirtare he is a he is an accused now in that case adu char ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ತಜ್ಞರ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವನು ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚರಸ್ 
now whether charas comes under the definition of narcotic and psychotropic substances act is a question artha aita court munde ee charas anta padartha yen sikkide adu madak padartha athwa psychotropic substances anta yen heltivi adu aa padartha idiya anta prashne irutte ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಚರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಪದ ಪದಾರ್ಥ ಆ ಎರಡದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು what is the difference between a, a narcotic substance and a psychotropic substance they ask him analyst is not able to give a correct answer so that is the question which has been asked here so namge kelirontha padartha eno ade riti aa case mele aadharit idide so you can write that a similar case is anta barebeku niu similar case is joseph fernandez versus state of goa anta heli other facts niu barebeku ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಾಟ್ ಈ ತರ ಚರಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದೆನ್ ವಾದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಅವನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾದದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೋಬಹುದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೌದು ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ಸೊ ಅವನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಪ್ರೊಬೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆದರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟೈಂಡ್ ಕೌಡಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವನ್ಗೆ ಇವನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಕೌಡಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕೌಡಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಆಗುತ್ತಾ ಕೌಡಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೈಕೋಟ್ರಫಿಕ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನು ಬರೀ ಅವನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
There is one more question. Is Artha Ita? See, one illustration is given in the exam. A is accused of the murder of B. Okay. A is accused for the murder of B. Uh, they have made a change. A is accused of beating B with a club. Examine A is accused of beating B with a club. It is shown that bystanders had advised A not to beat B. Is this fact relevant? Andre A anta A anta vikti B na badige inda badhi dhani anta R opai dhe. Adi ke? Oda gagi dhani. Hoda yu sandarbadalli alli seri dha janaru A nige B nannu hoda yu dhanthe salhe nidhi dhru anta toris lagi dhe. He was the Victia Susambade Susambade and no on the Kedagar. So, whether this is relevant? Yes, can anybody answer that? Whether it is relevant? See, he is accused of beating B with a club. But he is accused of beating B with a club. He is accused of beating B with a club. He is accused of beating Auru hair the revenge, Nino, what you beda, and the heli the renta, court to Munde, a ye sangatiana hair the re, at the heli rodu, torus the record to Munde, and Jana, heli the re, the re, heli the renta, heli rojana reggae, Kerkon Bundu, now heli the via on gay, what you beda and ta. E matu, Susamba the wagi the enta, togo, the akandre, a vectical yar, hair the rella, sale cortarella, Auru adiki summon patiro with the ala. Can anybody say whether it is relevant or not? Whether that fact is relevant that they have advised him? Yes. Auna e matana susambata wagide and the heli call to Angikaras Bodha. Adu Prashne. Your head is a re Hudi Bedanta. Anybody? Bal Krishna? Shreya Gopi? Yes? Do you have any answer for that? See, when we have studied section 6, yes, it is relevant. Relevant under section 6. See, section 6 is rest just day. Idu susambadu wagi de anta helbeku utra. Susambadu wagi de hege. Section 6 and the Arne Kalam and Hilote facts which, though not in issue, are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant, whether they occur at the same time and place or at different time and places. Yaude be Jagdali, Nadir Bodu, Ade Jagdali, Nadir Peku, Nadir Bodu, Yava Sangati Gadu, Nijwaglu, Vivada Sangati, Ilde Drukuda, Vivada Sangati, Jatele, Aura. Uh, so, yes, to someone the idendre, a day transaction the one day transaction of Haga Agi now not both other. So, you will not so some of the Agiro Sangati and the Heli. It really never the illustration could be there. Section six, a line illustration could be there. Our illustration exam the Kotir of Nimge. Ali the head is there. A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the bystanders bystanders at the time of the beating or shortly before or after that as to form a part of a transaction is a relevant fact. relevant fact Okay, this is uh, the second question. The third question. The third question is uh, relating to a person procuring a poison. Is a person is uh, accused of a murder. Okay, 
a person is accused of a murder of a certain person okay a is tried for the murder of b by poison before the death of b a procured poison similar to that which was administered to b explain the relevancy of fact whether it is relevant yes oba vyakti koleya aropadalli avange aropi anta madirtane madirtare kole maadi a b ena kole maadidane anta aropa ide so adak munche just ee mrutyu aagod munche a ondu vishayavanna ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದ್ಯಾ ಅವನು ಆ ಮೃತ್ಯ ಮುನ್ ಮುಂಚೆ ಸಮ ಅಂತ ವಿಷ ಅವನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮೀ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅವನ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೊ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ವಿವಾದದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ತಯಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಮೋಟಿವ್ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಅದರದ್ದು ಏನು ಗುರಿಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಸಂಗತಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರೋ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅವನ ನಡತೆ ಅವನ ಗುರಿ ಅವನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತಯಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಆಫ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದದ ಸಂಗತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅದು ವಿವಾದ ಸಂಗತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಂಗತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಅಥವಾ ನಡತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಡತೆ ತೋರಿಸುವ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ಅಂಥ ತಯಾರಿ ಇದು ತಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ uh answer the question like this okay then coming to one more case okay uh, that is one person discovers see a person is accused of an offense okay a is accused of an offense a ge a mele ondu apwada ide ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹ ಏನು ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ವೆಪನ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಏನೇನು ಆಯುಧಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆಯುಧಗ ಎಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅದನ್ನು
weapons were discovered from that place by the police what is the evidentiary value of his statement to the police avana heliruvanta helikeya sakshyada prakara maulya eno maulya eno avana sakshyada maulya eno anta question kelidare so sakshyada maulya eno andre tagobahuda idu 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 relevant agutta ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತ ಅದು ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯರ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವಿ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ದೆನ್ according to section 24 to 26 okay it does not apply it is not relevant because confession by accused while in custody of police not to be proved against him section 26 section 24 statements made uh, to confess made to a police officer shall not be proved as against a person so 25 26 idu ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟು ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ನಿಲ್ಲದು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಥ ಆಯುಧಗಳು ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಆಯುಧಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಆ ಮಾತನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ yes can it be taken is it relevant is it admissible first of all anybody yes purushottam krishna artha aagta idya how much of information received from the accused may be proved that is section 27 yes ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಪರಂತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರೋ ಹೇಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಸ್ ಔಟ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೋಸ್ ಟು ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer so much of that information whether it is a confession or not as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved andre artha eno yavde one matna one oba vyakti aaropita vyakti police officer custody nal iddaga avanu helike helidre avana helike ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಶೋಧನೆ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಅವನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಸಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದು ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೀಸ್ he has stated whatever has uh, he has stated but if it is uh, um, relevant to, to that discovery avan heltanalla nanu avan eno helirabodu maahiti police officer ge aadre avan hatra nanu ee weapons nalli ittidini anta yen heltane statement adar prakara sikkirodrinda discovery agirodrinda according to section 27 prakara idu relevant agide anta helbeku so have you understood this question so this is a uh, one answer which we have uh, uh, to discuss okay there is a the next question which has been asked see there are some questions where uh, the supreme court has uh, discussed in detail so in such cases ನೋಡಿ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಇಂತ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ 
there is one more question a question in a proceeding is whether x and y were married the party intends to present the fact that x and y were usually received and treated by their friends as husband and wife is such a fact relevant explain nodi one question enide andre x matte y marriage agidya avardu madve agidya anta prashne irutte court munde ade prashne avaga avara marriage agiro fact ge bekadre enadru proof kodabodu avaru en kodtare avara wife avara friends avara mitra rella avarge yavaglu receive maduvaga avara husband and wife antane gadda hinti antane avarge nodtirtare ganda hinti antane avarge receive maartta irtare avara kade hogodu avara kade visit madodilla ganda hinti antane avarga ella kade horadta irtare so adrinda aa maatanna court munde kodtivi anta heltare idu susambadhavagiruvanta sangathina anta prashne so ali you can just uh, discuss uh, the same illustration has been you can write that same illustration has been written has been given in section 50 section 50 en helute 50th section en helute when court has to form an opinion as to the relationship of one person to another the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who as a member of the family has special means of knowledge on the subject is relevant fact andre eno obba vyaktiya innobba vyaktiya jothele yen sambandha ide anta heli avra yes treya you are right if they are showing that in their conduct this evidence can be admitted but there you have to mention section 50 if if you mention the section and you give the answer you get full marks to a question new only relevant athwa admissible helidre full marks kododilla nimge they may give you 1/4 or half of the marks but if you write the section and if you write that uh, this is a illustration in the section they know that you have studied that section properly so section 15 nalli en heltar andre obba you have to mention a section 50 helbeku obba vyaktiya innobar jothele iruvanta relation enide adar bage court ina abhipraya padbeku court anta heli court munde ade vivadad prashne idre avaga ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರ ನಡತೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಡತೆಯಿಂದ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅವರ ನಡತೆಯಿಂದ ಏನು ಅವರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಲೆ ಏನು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇರಬಹುದು ಕೌಟುಂಬ ಕೌಟುಂಬಕ ಸದಸ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಬಹುದು ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪೀನಿಯನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಯಾರ ಒಪೀನಿಯನ್ಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ತೋರ್ಸೋಕೆ ತಜ್ಞರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸದಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ರ ಅವರ ಅವ್ರ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ಅಹ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ so this is a relevant fact okay then coming to the next uh, okay uh, one thing we had already discussed uh, earlier so i will not go to that uh, because i had uh, said that uh, a accused charged with rape seeks to produce a fact which indicates the loose character of the complainant is it admissible so i in the last class i have mentioned about this that uh, uh, when a person has uh, has to uh, is uh, accused of rape he can produce the fact which indicates the loose character of the complaint uh, complainant it is admissible and uh, uh, see idanna avana aropa iruva rape aropa iruvaga 
ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಯು ಅ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓಕೆ A agrees in writing to sell a horse for rupees 1000 or rupees 1500 can evidence be given to show which price was to be given yes can evidence be given evidence yavudu kodabodu yavudu kodabardu anta heluvaga naavu eradu important things naavu nodidivi see ambiguous documents ambiguous andre ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಯಾವ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ಅದರ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದಸ್ತಾವೇಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಲೇಟೆಂಟ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೀಗ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತನಕ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಸಿ exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document see when there is a patent ambiguity means a, def- a defect which is apparent on the face of the document then oral evidence is not allowed to remove the defect patent ambiguity nodi takshane adu completely aspashtavagide adun cure madakke yavade reethinalli artha madakagala latent andre aduk olage ambiguity ide adu olage aspashtate ide ಆ ಅಂಬಿಗ್ಯೂಟಿನ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಸೆಟ್ ಎ ಅಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಥೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು Section 93 prakara, when the language used in a document is on its face, ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which should show its meaning or supply its defects. And the other one is the same way, 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 the same way. ಸೊ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ದೋಷವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ದ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವೆನ್ ಟು ಶೋ ವಿಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಥೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಡೀಡ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮೈ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೌಸ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನಿಗ
ಮುಖದಲ್ಲಿನೇ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ see what happens is if it is asked in the exams most of the time they will ask you from the questions uh, in the sections itself okay in the illustrations itself but it will be asked as an illustration sometimes important cases for example we have discussed about queen versus abdullah we have discussed about uh, uh, bedding field case so such important cases where uh, circumstantial evidence ಅಂದರೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸೂಚಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೀ ಓಕೆ ದೆನ್ Uh, there are some questions itself which uh, uh, have been asked what is a uh, meaning of relevant fact anta kelavaru kelidare alli what is meaning of relevant fact anta heluvaga new definition e kodbekagutte what is what is a meaning of relevant fact anta heluvaga what are the facts which are relevant what are the facts which are relevant according to relevant relevancy andre eno susambaddate andre andre eno adr baggene now detail agi discuss madidivi so from tomorrow i will be uh, for some of our students who have not uh, attended earlier even the others also can attend uh, those who want to brush up okay those who want to brush up the earlier part that is from section 1 to section 45 uh, because these uh, um, videos you if you go through the video you can again brush up your uh, uh, you can uh, revise that you can re- uh, revise that particular section or that particular discussion what we had in that particular video so i'm uh, i will be starting from tomorrow again from section 1 that is from the beginning and i will uh, uh, take it up to section 45 yakandre uh, we have started our uh, online classes from section 45 onwards 45 46 50 onwards we have started so i will not go in detail as we go in the class but some important things for example cases they are very important for the examination point of view so we will discuss some cases relating to uh, section 1 section 3 of course section 1 is uh, is uh, just a general uh, you know discussion about the uh, evidence act or nature and function of evidence coming to the case laws which we have studied special case laws which have studied in the uh, in the whole of our discussions so some important cases where i think that they should be stressed upon and they can be asked as a question so i will uh, discuss those questions and if uh, you have any doubts again i am repeating you can ask me and if anything uh, hope that you have been able to understand our discussion what we have done through the online classes are you all happy with the uh, classes and the outcome yes has it been helpful to you i think that uh, uh, if you start answering the questions you will be preparing already you must have uh, started uh, written, writing the questions and you must be uh, very uh, you know prepared for the examination the examination will be approaching as uh, declared okay and uh, see uh, try to be more active try to be more uh, you know into the details of the sections what we have discussed not just do not uh, be very uh, what you call as a technical but also go to the cases also and try to understand what is stated in a particular case and when you write the answer for illustration try to write a, a long answer explaining the facts explaining the sections and saying that that section how it is relevant to this particular case see maybe your answer may not uh, agree with uh, the supreme court's uh, decision also sometimes 
maybe but still you will get marks because the way you discuss that answer is important maybe the supreme court says that it is admissible but you think it is not admissible for example but you give a reason for that and that reason is based on that section only for example when you say that a thing is discovered so how that is not relevant how that is relevant how you substantiate your answer is question, is important there you won't be getting marks just because you agree with the supreme court decision but of course you will get if you agree with the supreme court decision but even if you don't agree also if you are substantiating according to the section which has been given then you will get marks for that question okay so all the best to all of you so uh, let us see we'll uh, from tomorrow we'll continue from uh, from the uh, part 1 of the evidence act okay so i will stop here thank you very much for having attended the class